عليه وعلى جميع أصحابه الميامين الغرر وعلى تابعين بإحسان على السنة والأثر صلوات الله عليه ما هدلت الغمائم بتحتان المطر وهدلت الحمائم على أفنان الشجر وسلم تسليما كثيرا على سيد البشر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنت مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار آجعنا الله وإياكم من النار مهماني صفدرنا لصفدر ماري എന്റെ ശബ്ദം മലയാളം ഇസ്ലാമിക് ക്ലാസ് റൂമിലൂടെ ലൈവായി കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബഹുമാന്യ ശ്രോതാക്കളെ അതുപോലെ തന്നെ സലഫി വോയിസ് റേഡിയയിലൂടെയും അൽ ഇസ്ലാഹ് റേഡിയയിലൂടെയും ഈ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ എല്ലാവരോടും കൂടി ഉണർത്തുകയാണ് മേലായ റബ്ബ് സുബാനെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട നമ്മുടെ പ്രകാരം സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് എന്നോടെന്ന പോലെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് സഹോദരങ്ങളെ പലപ്പോഴും തക്കുവ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ കൽപ്പന അനുസരിച്ച് അള്ളാഹു സുബാനുബാലയുടെ കൽപ്പന അനുസരിച്ച് ജീവിക്കണം തക്കുവയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു ജീവിതം കെട്ടിപ്പടുക്കണമേ എന്ന് നമ്മളെപ്പോഴും കേൾക്കാറുള്ള ഒരു വചനമാണ് ഒരു പ്രഭാഷണത്തിന്റെ ഒരു ക്ലാസിന്റെ ആരംഭത്തിൽ എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാരും പ്രഭാഷകന്മാരും എന്നെപ്പോലെയുള്ള ദാഴിമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ അവരുടെ സംസാരം ആരംഭിക്കുന്നത് അത്തരത്തിലാണ് ഇത് അള്ളാഹു സുബാനു വാലയുടെ പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിച്ച ഒരു മാതൃക കൂടിയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം അതിൽ പിന്നെ വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നു അപ്പോ ഇവിടെ തത്വ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ച് ജീവിതം ചുറ്റപ്പെടുത്തണമെന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അത് സാധ്യമാവുക എന്നുള്ളത് കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരു മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സത്യവിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ എങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളത് കൃത്യമായി പരിശുദ്ധ ഖുർആാനും മുഹമ്മദ് റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ അധ്യാപനങ്ങളും നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ അത്യന്തമായി ആദ്യമായി അവൻ അറിയേണ്ടത് അവന് എഴുമുണ്ടാവണം അവൻ അറിയണം എന്തറിയണം എങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് തക്കുവയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കേണ്ടത് ഇതറിയണമെങ്കിൽ അവൻ പഠിക്കണ്ടേ അവൻ പഠിക്കണം തീർച്ചയായും അത് എവിടെ ലഭ്യമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കിതാബിൽ ലഭ്യമാണ് റസൂർ അള്ളഹി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമയുടെ ഹദീസുകളിൽ ലഭ്യമാണ് ശരി ആ ലഭ്യമായ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കാറുണ്ടോ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തേത് മലയാളം ഇസ്ലാമിക് ക്ലാസ് റൂം അതുപോലെയുള്ള മറ്റു സംരംഭങ്ങൾ ഇവിടെ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വേദി നമ്മുടെ മാന്യ ശ്രോതാക്കൾക്ക് എന്നെ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നമ്മുടെ മാന്യ ശ്രോതാക്കൾക്ക് അള്ളാഹു സുബാന ഒരുക്കിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഇൽമ നേടാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്ലാസുകൾ പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം എന്ന് ആദ്യമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അതല്ലാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ കിതാബ് അറിയാതെ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയുടെ സുന്നത്തുകൾ എന്താണെന്ന് അറിയാതെ ഒരാൾക്കും ചക്കുവ എന്ന ഒരു സംഗതി ലഭ്യമല്ല ലഭ്യമല്ല സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാണ്ട മനസ്സിലുണ്ട മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാകുമെന്ന് കരുതുന്നു എന്താണ് തക്കുവ എന്നുള്ളത് സൂക്ഷ്മത എന്നുള്ളത് അത് നമുക്ക് വില കൊടുത്ത് വാങ്ങാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യമല്ലല്ലോ 
അവൻ ഈ മനുഷ്യരെ സൃഷ്ടിച്ചത് എന്തിനാണെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു ജിന്നു മാർഗത്തിനെ സൃഷ്ടിച്ചത് എന്തിനാണെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു അല്ലെ അള്ളാഹു സുബഹാനു വാല നമസ്കാരം നിർബന്ധമാക്കിയത് എന്തിനാണെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു അള്ളാഹു സുബഹാനു വാല നോമ്പ് നിർബന്ധമാക്കിയത് എന്തിനാണെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അള്ളാഹു ഹജ്ജ് നിർബന്ധമാക്കിയത് എന്തിനാണെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്തു പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടിയും അള്ളാഹുവിൽ സൂക്ഷ്മത പാലിക്കാൻ വേണ്ടിയുമാണ് തക്കുവയുണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതെന്ന് തക്കുവ അതിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കണം എന്ന് കൽപ്പിച്ച ആ റബ്ബ് സുബഹാനുവാല പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് മാത്രമാണ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് തക്കുവയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ജീവിതം നയിക്കാൻ സാധ്യമാവുക എന്നുള്ള അറിവ് ലഭ്യമാവുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന്റെ കിതാബിലൂടെയും തിരുനൂതേന ഹരിയിലൂടെയും കൃത്യമായി അള്ളാഹു സുബഹാനുവാലയും പ്രവാചകനും പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതറിയുകയല്ലാതെ നിവൃത്തിയില്ല അതാണ് ഏറ്റവും ആദ്യമായി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എനിക്ക് വെക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള റിൽമിന്റെ മജ്ലിസുകൾ അത്തരത്തിലുള്ള പിന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ കിതാബും തിരുതൂതരുടെ ഹരിയും സഹലഫിന്റെ ഫഹം അനുസരിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വേദികൾ പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്ന് എന്റെ ബാല്യ സുഹൃത്തുക്കളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് പലപ്പോഴും ആളുകൾ അതിനെ ഒരു വൈമനസ്യം കാണിക്കാറുണ്ട് വൈമനസ്യം കാണിക്കാറുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പലപ്പോ പലയിടങ്ങളിലും സൂചിപ്പിക്കാറുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് എന്താണെന്ന് അറിയുമോ പിന്നെ ഇതിന്റെ ചിലപ്പോൾ ചില ശ്രോതാക്കൾ സ്ഥിരമായി ഇത് കേൾക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാവും അവർ ഇതിൽ നിന്നും അതിന്റെ പിന്നെ ഇത് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അവർ എഴുമെടുത്ത് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സൂക്ഷ്മത പാലിച്ച് അവർ സ്വർഗലോകത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുകയായിരിക്കും അള്ളാഹു അല്ല അള്ളാഹു സുബാന നമ്മൾ എല്ലാവരും അങ്ങനെ കേൾക്കട്ടെ അതിന് എന്നാൽ ഇതിന്റെ നടത്തിപ്പുകാരെന്നും ഇതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾ എന്നും അതിനു വേണ്ടി എല്ലാം ഒരുക്കുന്ന ആളുകളെയും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പലപ്പോഴും ഒരു കത്തിയെരിയുന്ന തിരിയെ പോലെ ആയിത്തീരുക സ്വാഭാവികമായും എല്ലായിടത്തും കാണുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് എല്ലായിടങ്ങളിലും നമ്മൾ ഏത് സ്ഥലത്തും ഈ ഈ ഒരു ഒരു പിന്നെ പ്രബോധന പ്രവർത്തന കൂട്ടായ്മയുടെ ഒരു ഇതെടുത്ത് പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ അതിനുവേണ്ടി കസേരയിടുന്ന ആളുകൾ അതിനുവേണ്ടി നോട്ടീസ് ഒട്ടിക്കുന്ന ആളുകൾ അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾ ഒക്കെ അള്ളാഹു സുബാന വാല തീർച്ചയായും അതിനൊക്കെ അധികം നൽകുക തന്നെ ചെയ്യും അള്ളാഹു നൽകുമാറാവട്ടെ പക്ഷേ ഈ കേൾക്കുന്ന ആളുകൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ പലപ്പോഴും ഇത് കേൾക്കാൻ എന്താണ് ആ ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് അവിടെ വിശദീകരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയാൻ പലപ്പോഴും ആളുകൾ കേൾക്കാൻ തയ്യാറാവാത്തതാണോ അവർക്ക് സാധിക്കാതെ പോകുന്നതാണോ എന്നുള്ളത് ഒരു പിന്നെ ഒരു പുനഃപരിശോധനക്ക് നമ്മൾ വിധേയമാക്കേണ്ടതുണ്ട് മുഹമ്മദ് റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ കൃത്യമായി പഠിപ്പിച്ചു കൃത്യമായി പഠിപ്പിച്ചു എന്താണ് പഠിപ്പിച്ചത് മൂന്ന് ഭൂമികളെ കുറിച്ച് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് മൂന്ന് ഭൂമികളെ സംബന്ധിച്ച് എന്നെ അള്ളാഹ് സുബാനു താല റിൽമും ഹുദയുമായി അയച്ചതിന് ഉദാഹരണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രവാചകൻ തിരുമേൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഉദാഹരണം സഹോദരന്മാരെ നമ്മളെ പ്രവർത്തകരായ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ കണ്ണു തുറപ്പിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് എന്താണെന്നറിയുമോ ഒരു ഭൂമി വരണ്ട ഒരു ഭൂമിയാണ് വരണ്ട ഒരു ഭൂമിയാണ് പാറ പോലെ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന ഭൂമി ഇതിലേക്ക് ശക്തമായി മഴ പെയ്യുന്നു മഴ പെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഭൂമി എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് പാറ പോലെ പിന്നെ വരണ്ട ഉണങ്ങിയ പാറ പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഈ ഭൂമി എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അത് ജലത്തെ ഈ മഴ പെയ്യുന്ന മഴ ജലത്തെ മഴ വെള്ളത്തെ ആഗീകരണം ചെയ്യുന്നില്ല അത് കുടിക്കുന്നില്ല കുടിക്കാൻ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഈ പിന്നെ പാറ പോലെ ഇരിക്കുന്ന പതലത്തിൽ തട്ടിത്തെറിച്ചു പോവുകയാണ് ഒരാൾക്കും ഉപകാരമില്ലാതെ പോകുന്നു ആ ഭൂമിക്കും ഉപകാരമില്ല അതുപോലെ തന്നെ അത് മറ്റുള്ളവർക്കും ഉപകാരമില്ലാതെ തട്ടിത്തെറിച്ച് ഒലിച്ചു പോകുന്ന ഒരു സംഗതി അതുപോലെ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഭൂമിയെ പരിചയപ്പെടുത്തിയതിനു ശേഷം റസൂർ സലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ പറഞ്ഞു മറ്റൊരു ഭൂമിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താണ് ആ ഭൂമിയുടെ അവസ്ഥ അത് വെള്ളത്തിന് തടുത്തു നിർത്തും പക്ഷെ സ്വയം ആഗീകരണം ചെയ്യുന്നില്ല സ്വയം ആഗീകരണം ചെയ്യുന്നില്ല അത് വെള്ളത്തെ തടുത്തു നിർത്തും തടുത്തു നിർത്തുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് മറ്റുള്ളവർ ഈ വെള്ളം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു 
മറ്റുള്ളവർ ഈ വെള്ളം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു അവരതിൽ നിന്ന് കുടിക്കുകയും കുളിക്കുകയും നനയ്ക്കുകയും കൃഷിയുണ്ടാക്കുകയും അങ്ങനെ അവർ അതിൽ നിന്നും ഉപകാരമെടുത്തു പോകുന്നു എന്നാൽ അവർ തടുത്ത് നിർത്തിയ ഭൂമി ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല അത് ഉള്ളിലേക്ക് ആകീകരണം ചെയ്ത് ആ ഭൂമി അതിനൊരു ഉപകാരം എടുക്കുന്നില്ല എന്ന് പ്രവാചകൻ സലമാഹ് അലൈഹി സ്വലമ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് പിന്നീട് മൂന്നാമത്തെ ഒരു ഭൂമിയെ പറ്റി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു എന്താണ് ആ ഭൂമിയുടെ അവസ്ഥ അത് റസൂർ അള്ളാഹി സലമാഹ് അലൈഹി സ്വലമ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ആ ഭൂമി അവിടേക്ക് പെയ്യുന്ന മഴയെ സ്വയം ആകീകരണം ചെയ്യുന്നു സ്വയം അത് വലിച്ചെടുക്കുന്നു വലിച്ചെടുത്തിട്ട് ഭൂമിയുടെ അന്തർഭാഗത്തു നിന്നും മുളകളെ പൊട്ടി മുളപ്പിക്കുന്നു അത് മുകളിലേക്ക് വളർന്ന് വലുതായി അത് മരങ്ങളാകുന്നു വൃക്ഷങ്ങളാകുന്നു ഫലമുണ്ടാക്കുന്നു അതിൽ നിന്നും കായികനികൾ ജനങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുന്നു ആളുകൾ ആ മരത്തണൽ കൊള്ളുന്നു അങ്ങനെ ഈ ഭൂമി സ്വയം ഉപകാരപ്പെടുകയും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുന്ന രൂപത്തിൽ ആ ഭൂമി ആയിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂൽ ഭായി സലമാഹു അലൈഹി സ്വലമ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അള്ളാഹ് റസൂല് പറഞ്ഞത് എന്താ എന്നെ അള്ളാഹു സുബഹാനുവാല ഹുദയുമായും ഇൽമുമായും ഹുദയും ഇൽമുമായി അള്ളാഹു എന്നെ പറഞ്ഞയച്ചതിന്റെ ഉദാഹരണം ഈ മൂന്നാമത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഭൂമിയെ പോലെയാണ് എന്ന് റസൂൽ അള്ളാഹി സലമാഹു അലൈ വസ്ലമ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ വേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സലാഹു അലൈ വസ്ലമ വിശദീകരിച്ച ആ മൂന്നാമത്തെ ഭൂമി ആ മൂന്നാമത്തെ പിന്നെ വസ്തുകളുള്ള ഭൂമി എന്താണോ അതുപോലെ ആകണം എന്ത് സ്വയം ആദ്യം അതിന്റെ ഫലം അത് ഉൾക്കൊള്ളണം ആ ജലം ആകീകരണം ചെയ്ത് പിന്നീട് ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന രീതിയിൽ മുള പൊട്ടി പുറപ്പെടുവിക്കുകയും അതിൽ നിന്ന് പക്ഷികളും അതുപോലെ തന്നെ മൃഗങ്ങളും മറ്റു ജീവജാലങ്ങളും ഒക്കെ അതിന്റെ എല്ലാ ഫലങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായി തീരണമെന്നാണ് അബാഹുബിന്റെ റസൂസ് അള്ളാഹു അലൈഹി വസ്ലമ പഠിപ്പിച്ചതിന്റെ രത്ന ചുരുക്കം അതുപോലെ ആകി ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ പിന്നെ എന്റെ നെറ്റിന് കുറച്ചു സ്ലോനെസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതാണ് ഞാൻ ഈ ചോദിക്കുന്നത് ശരി അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു പലപ്പോഴും ഇതിന്റെ പ്രവർത്തകരായി ഇതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾ ഈ ഒരു പിന്നെ അവസ്ഥയിലാണ് ഉള്ളത് എന്ത് മറ്റു മേൽ പറഞ്ഞ ഒരു ഭൂമിയുടെ അവസ്ഥയിൽ എന്താണ് ആ ഭൂമിയുടെ അവസ്ഥ അവർ വെള്ളം ആ ഭൂമി വെള്ളം തടുത്തു നിർത്തും മറ്റുള്ളവർ ആ ഭൂമിയിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യും അതിന്റെ ഫലങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുകയും ഇതിന് സ്വയം ഉപകാരമില്ലാതെ ഒരു കത്തിയരിയുന്ന പിന്നെ ഒരു ഒരു തിരി തിരി എങ്ങനെയാണ് ഒരു കത്തിൽ ഒരു തിരി കത്തിയെറിയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആ വിളക്ക് കത്തി കരിഞ്ഞ് ചാമ്പലായി പോകുന്നു പക്ഷേ അതിന്റെ വെളിച്ചം മറ്റുള്ളവർ അത് കൊള്ളുകയും അത് ഉപകാരമെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ അവസ്ഥയിൽ ഒരിക്കലും ഒരു സത്യവിശ്വാസി ആവാൻ പാടുള്ളതല്ല ആദ്യം സ്വന്തം എന്നിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് എത്തിക്കുക അതിനുവേണ്ടിയാണ് എല്ലാവരും പണിയെടുക്കേണ്ടത് ഇത് ഈ ഒരു ഒരു ദുരവസ്ഥ പലയിടങ്ങളിലും നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളതും അറിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളതും കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യമായി ഈ ഒരു സംഗതി സൂചിപ്പിച്ചത് അതുകൊണ്ട് കഴിവിന്റെ പരമാവധി എല്ലാവരും ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്ന് പിന്നെ വല്ലാത്ത ഒരു എന്താണ് മനസ്സിന്റെ അന്തരാളങ്ങളിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് പലപ്പോഴും ഇത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താതെ വരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം സംശയമാണ് അപ്പോ ഏതായാലും സഹോദരങ്ങളെ വളരെ വലിയ ഒരു അനുഗ്രഹത്തിന്റെ വാതിൽ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ പൂക്കാലങ്ങൾക്ക് വരവേൽക്കാൻ വേണ്ടി ആ പൂക്കാലത്തിനെ വരവേൽക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുകയാണ് വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടു കൂടി വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടു കൂടി അബാഹുബലി ഞങ്ങളെ അതിലേക്ക് എത്തിക്കണമേ എന്നുള്ള ഉൾക്കടലമായ ഒരു പ്രാർത്ഥനയോടു കൂടി ലോകത്തിലല്ല സത്യവിശ്വാസികൾ മുഴുവനും മുസ്ലിങ്ങൾ മുമിനുകൾ മുഴുവനും കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണ് അബാഹു സുബാന ആല ആ ഒരു മാസത്തിലേക്ക് പുണ്യ പൂക്കാലത്തിലേക്ക് നമ്മളെ എല്ലാവരെയും നടത്ത് വഴി നടത്തു മാറാവട്ടെ അത് നമ്മളെ എത്തിക്കുമാറാവട്ടെ ആ ഒരു മാസത്തിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യം അള്ളാഹു സുബാനു വാല നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു സുബാനു വാല നമുക്ക് നോമ്പ് നിർബന്ധമാക്കി ഒരുപാട് ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതാണ് ഒരുപാട് പ്രഭാഷണങ്ങൾ ഇതിനകം നിങ്ങൾ അകം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പല പല വലിയ വലിയ പണ്ഡിതന്മാരുടെയും അതുപോലെ തന്നെ പ്രഭാഷകന്മാരുടെയും ഒക്കെ ക്ലാസ്സുകൾ ഈ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്
അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകൾ ഒരിക്കലും അവർക്ക് മടുപ്പുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല മറിച്ച് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പിന്നെ ഉമിത്തിയിൽ ഇങ്ങനെ ഊതി ഊതി അല്ലെ ഒരു സ്വർണത്തിന് അതിന്റെ ഭംഗി വരണമെങ്കിൽ നല്ലതുപോലെ ഊതി കാച്ചണം ആ സ്വർണം ആ പൊന്ന് എങ്കിൽ മാത്രമേ അതിന് ഭംഗി കൂടുകയുള്ളൂ അത് വിചാരിച്ച രൂപത്തിൽ അതിനെ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എത്ര നേരമാണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പട്ടാന്മാർ എത്ര നേരമാണ് നല്ല പിന്നെ വളരെയധികം ശക്തമായ ചൂടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് ഉമിയുടെ ചൂട് ആ ഉമിത്തിയിൽ ഇട്ട് ഇങ്ങനെ ഊതി കാച്ചി പിന്നെ പട്ടാന്മാർ അതിന് മാറ്റിക്കൂട്ടുന്നത് എന്നതുപോലെ സത്യവിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖിലാമും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ അധ്യാപനങ്ങളും ഇങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഈമാനിന്റെ ആ ഒരു ശോഭ അവരുടെ ഈമാനിന്റെ ഒരു ഒരു മാറ്റ് അത് കൂടുക തന്നെ ചെയ്യും അത് ഒരിക്കലും മടുപ്പാവുകയില്ല അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചൻസറുൽമീൻ മുഗ്മിനുകൾക്ക് അത് ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് കൊണ്ട് തന്നെ ആരംഭിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാല നമുക്ക് നോമ്പ് നിർബന്ധമാക്കി എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ സൂറത്തുൽ ബക്കറയിലെ നൂറ്റി എൺപത്തി നാലാമത്തെ വചനം നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്നാമത്തെ വചനം എന്നാണ് ഉൾക്കൊണ്ട ആളുകളെ വിശ്വാസി സമൂഹത്തിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു സുബാന പറയുന്നത് വിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മേൽ നോമ്പ് നിർബന്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ത് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് മുൻപ് കഴിഞ്ഞു പോയ ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു സുബാനു താല പറയുകയാണ് മുൻകഴിഞ്ഞു പോയ ഒരു സമൂഹങ്ങൾക്ക് സമൂഹങ്ങൾക്ക് നോമ്പ് നിർബന്ധമാക്കിയത് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതാ നോമ്പ് നിർബന്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് സത്യവിശ്വാസികളെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനു താഴ പറയുകയാണ് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക സത്യവിശ്വാസികളെ വിശ്വാസം ഉൾക്കൊണ്ട ആളുകളെ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന അപ്പോൾ നോമ്പ് നോക്കുന്ന ആളുകൾ എങ്ങനെയുള്ള ആളുകളായിരിക്കണം വിശ്വാസിയായിരിക്കണം വിശ്വാസം ഉൾക്കൊണ്ട ആളുകളായിരിക്കണം അള്ളാഹു സുബാന വാല സത്യവിശ്വാസിയാണ് എന്ന് അള്ളാഹു സുബാന വാല പറയുന്ന ആ ഒരു ഗണത്തിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടണം അപ്പൊ എന്താണ് സത്യവിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം നോമ്പ് നോക്കുമ്പോൾ വിശ്വാസിയായിരിക്കണം ഇപ്പൊ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇന്ന് ഇപ്പൊ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും പത്രങ്ങളിലൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും ഒക്കെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും എന്താണ് മാസം മുഴുവനും നോമ്പ് തോറ്റ രമേഷ് ഒരു മാസം മുഴുവനും നോമ്പ് തോറ്റ സാറാമ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പല പേരുകളും പല സ്വാമിമാരുടെയും പല ആളുകളുടെയും പേരുകളൊക്കെ ഇനി വരാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളു യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരുടെ മേലാണ് അള്ളാഹു സുബാന വാല നോമ്പ് നിർബന്ധമാക്കിയത് അത് അള്ളാഹു സുബാന വാല വിശ്വാസികൾ എന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ആരാണോ അവരുടെ മേലിലാണ് നോമ്പ് നിർബന്ധമായിട്ടുള്ളത് നോമ്പ് അവർക്കാണുള്ളത് പിന്നെ വേറൊരു സംഗതിയുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ നോമ്പ് തുറക്കലിന്റെ ബഹളമായിരിക്കും നോമ്പ് തുറ സമൂഹ നോമ്പ് തുറ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പല തരത്തിലും പല മേഖലകളിലും ഇതിന്റെ ഒരു ബഹളം ഉണ്ടാവുക ഉണ്ടാവാൻ പോവുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ഗൾഫ് മേഖലകളിലൊക്കെ അതിന് വലിയ സാധ്യതയാണ് ഓരോ പേരും വെച്ച് പല പല കൂട്ടായ്മകളും അല്ലെ ആയിരക്കണക്കിന് കൂട്ടായ്മകളാണ് ഓരോ പ്രദേശങ്ങളിലും ഉള്ളത് ഗൾഫ് മേഖലകളിലൊക്കെ അപ്പൊ ഈ ഗൾഫ് മേഖലയിലുള്ള ഈ പത്തരത്തിലുള്ള കൂട്ടായ്മകളിലൊക്കെ ഓരോ കൂട്ടായ്മക്കും നോമ്പ് തുറയാണ് അതിലെന്തായിരിക്കും മുസ്ലിങ്ങളും അമുസ്ലിങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ വിശ്വാസികളും വിശ്വാസികളല്ലാത്തവരും എല്ലാം കൂടിയിരുന്നുള്ള ഒരു നോമ്പ് തുറയും അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു നോമ്പ് തുറയും ഒക്കെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ നോമ്പ് തുറ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാവുന്നത് പോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ വലിയ ഒരു വിവാദത്തായി ഒരുപാട് പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന ഒരു അമലായി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ പഠിപ്പിച്ചതാണ് ആ അമല് അള്ളാഹുവിനടുക്കൽ പ്രതിഫലം ലഭിക്കണമെന്നുള്ള 
അതി മഹത്തായ ഒരു 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 പ്രതിഫലേച്ച ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനു വാരയുടെ സ്വർഗലോകത്ത് എനിക്കൊരു ഒരു ഒരു ഇടം കിട്ടണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി അള്ളാഹുവിന്റെ വജു ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന അത്തരം കർമ്മം അത് സാധ്യമാകണമെങ്കിൽ അത് ആരെ നോമ്പ് തുറപ്പിക്കണം അത് ആരെ നോമ്പ് തുറപ്പിക്കണം സഹോദരന്മാരെ മനസ്സിലാക്ക ആരെയാണ് നോമ്പ് തുറപ്പിക്കേണ്ടത് ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന എന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഇവിടെ ടെസ്റ്റ് അടിക്കുക നമ്മൾ ഇന്ററാക്റ്റീവ് ക്ലാസ് ആണ് അല്ലാതെ ഒരു പ്രസംഗം പറഞ്ഞു പോവുകയല്ല ആരെയായിരിക്കണം നോമ്പ് തോപ്പിക്കേണ്ടത് അടക്കില്ലേ ആരെയായിരിക്കണം നമ്മൾ നോമ്പ് തോപ്പിക്കേണ്ടത് നോമ്പുള്ളവരെ ആയിരിക്കണം അല്ലെ നോമ്പുള്ള ആളുകളെ ആയിരിക്കണം നോമ്പ് തോപ്പിക്കേണ്ടത് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ അതിനാണ് ഉള്ള സുഭകാണ് വെച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യുക പ്രതിഫലം ലഭിക്കുക നോമ്പിന്റെ നോമ്പ് തുറപ്പിക്കുന്ന പ്രതിഫലം നമുക്ക് കിട്ടണ്ടേ അതൊരു പിന്നെ അഗസ്റ്റിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പിന്നെ മറ്റേതെങ്കിലും ആളുകളെയോ ഏതെങ്കിലും ചെല്ലപ്പനെയോ ചെല്ലമ്മയോ ഒക്കെ വിളിച്ച് നോമ്പ് തുറപ്പിച്ചാൽ ആ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ലഭ്യമാകുമോ ആ ഒരു പ്രതിഫലം നമുക്ക് ലഭ്യമാകുമോ എന്തൊരു എന്തൊരു മുറാദിലാണ് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ അത് പഠിപ്പിച്ചത് ആ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ തീർച്ചയായും മാറിപ്പോവുക തന്നെ ചെയ്യും എന്നാൽ നോമ്പ് തുറപ്പിക്കേണ്ടത് ആരെയാണ് വിശ്വാസം ഉൾക്കൊണ്ട നോമ്പുള്ള ആളുകളെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ശരി എന്തെയാണ് അള്ളാഹു സുബാനു വാല ഈ നോമ്പ് നിർബന്ധമാക്കിയത് എന്നുള്ളത് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഞാൻ ഈ വായിച്ച ഈ വചനത്തിലൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും എന്താണ് നോക്കിക്കേ ഒരു അമൽ അള്ളാഹു സുബാനു വാല അവന്റെ അടിയാറുകൾക്ക് നിർബന്ധമാക്കിയാൽ അതിന്റെ പിന്നിൽ റബ്ബു സുബാന വാലക്ക് വ്യക്തമായ ഒരു മുറാദം വ്യക്തമായ ഒരു പിന്നെ കാഴ്ചപ്പാടും അള്ളാഹു സുബാന വാലക്കുണ്ട് അള്ളാഹു പറയുന്നു ആ നോമ്പ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടുന്ന ഗുണം എന്താണ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ നോമ്പ് നോക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നോക്കിക്കേ അള്ളാഹു ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു അള്ളാഹു സുബാന വാല മനുഷ്യരെ സൃഷ്ടിച്ചത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ മനുഷ്യരെയും ജിന്നുകളെയും നാം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നെ മാത്രം ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്നെ ആരാധിക്കുവാൻ വേണ്ടിയല്ലാതെ ഞാൻ മനുഷ്യരെയും ജിന്നുകളെയും സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് എന്നെ മാത്രം ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ന് അള്ളാഹു സുബാന വാല പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അള്ളാഹു നോമ്പ് നിർബന്ധമാക്കിയതിന്റെ ഉദ്ദേശം കൂടി അവിടെ കൃത്യമായി പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്താണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ സൂക്ഷ്മതയുള്ള ആളുകൾ ആകുവാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹുവിൽ തക്കുവയുള്ള ആളുകളാകാൻ വേണ്ടി ദോഷബാധയെ സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നോമ്പ് നിർബന്ധമാക്കിയത് നോക്കിക്കേ ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു എന്നാണ് ആദ്യ തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ തക്കുവയുടെ വിഷയത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞു തക്കുവയുടെ വിഷയത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ ഒരു തക്കുവ ഉണ്ടാവാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ നോമ്പിനെ പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം ഇത് നോക്കിക്കേ അഹിസുനയുടെ പണ്ഡിതന്മാർ എന്താണ് തക്കുവ എന്നുള്ളത് പഠിപ്പിക്കുന്നു നമ്മൾ അത് മനസ്സിലാക്കണം അറിയണം പഠിക്കണം എന്താണ് എന്ത് ചെയ്യണം അള്ളാഹു സുബാന അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അവന്റെ പ്രകാശം അത് കൊണ്ട് നങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം വിതാഴത്തില്ല അള്ളാഹു സുബാന വാലെ അനുസരിക്കണം അള്ളാഹു സുബാന വാലെ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അമല് ചെയ്യണം അപ്പം അമല് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹു സുബാന വാല എങ്ങനെയാണ് ഒരു വിഷയം പഠിപ്പിച്ചത് അവൻ അവതരിപ്പിച്ചത് അതനുസരിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് അമല് ചെയ്യേണ്ടത് സഹോദരന്മാരെ സഹോദരികളെ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി നമ്മൾ കേൾക്കേണ്ടുന്ന ഒരു വിശദീകരണമാണ് എന്താണ് പണ്ഡിതമേർ പറയുന്നത് അള്ളാഹു സുബാന വാലയിൽ നിന്നുള്ള പ്രകാശം അത് ആ പ്രകാശം കൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാന വാല പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കലാപമാണ് ആ കലാപ് കൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതെന്നും അമല് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും അള്ളാഹു സുബാന വാല പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ രൂപത്തിൽ അമല് ചെയ്യണം പിന്നെന്താണ് 
അള്ളാഹു സുബാന വതാലയിലും പ്രതീക്ഷ വെക്കണം എന്ത് അള്ളാഹു എന്നുള്ള ആ ഒരു പ്രതിഫലം പ്രതീക്ഷ വെച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു എന്നുള്ള പ്രതിഫലം പ്രതീക്ഷ വെച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് അമല് ചെയ്യേണ്ടത് മനസ്സിലായില്ലേ ഒരു അമല് ചെയ്യുമ്പോൾ റബ്ബു സുബാന വതാലയെ പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് അവനിൽ സകലതും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവരിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷ ഒരു ഒരു ഇപ്പം പലപ്പോഴും പല ആളുകൾക്കും പല തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അവസാനം റബ്ബെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു എത്ര കാപ്പി നിസ്കരിക്കണം എത്ര നോമ്പ് നോക്കുന്നു എത്ര ഖുർആാൻ ഓതണം എന്നിട്ടും എന്റെ അവസ്ഥ ഇതാണല്ലോ എന്ന് കരുതി പ്രതീക്ഷ കൈവിടുന്ന പല ആളുകളെയും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ സന്താനങ്ങളില്ലാത്ത സഹോദരങ്ങൾ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഒരു മടുപ്പുണ്ടാവാറുണ്ട് പക്ഷേ മാന്യ സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മടുപ്പ് ഒരിക്കലും അള്ളാഹുവിന്റെ അള്ളാഹു സുബാന വാലയുടെ ആ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യത്തെ തൊട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിരാശപ്പെടാൻ പാടില്ല അള്ളാഹു സുബാന വാലയിൽ പ്രതീക്ഷകൾ അർപ്പിച്ച് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം അള്ളാഹുവിന് കൂടുതൽ അമലുകൾ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കണം വിഭാഗത്തുകൾ നമ്മളെ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം ഇതാണ് അള്ളാഹു സുബാന വാല സന്താനങ്ങളില്ലാത്ത ഒരുപാട് സഹോദരങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു സുബാന വാല സ്വാലിഹായ ഒരു സന്താനത്തെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അപ്പൊ സഹോദരാത്മാരെ സഹോദരിമാരെ ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം അമല് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെന്താണ് മഹേസ്യത്തില്ല നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം മഹേസ്യത്തില്ല അള്ളാഹുവിൽ അള്ളാഹുവിൽ തിന്മ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മോശമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹു സുബാന വാല വിരോധിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അതിനെന്ത് ചെയ്യണം അത് ഒഴിവാക്കണം ഒഴിവാക്കണം തെറ്റുകൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല തിന്മയാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട കാര്യം ഒരിക്കലും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല തിന്മയാണെന്ന് സംശയമുള്ള കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും ആ തിന്മയിലേക്ക് അടുക്കാൻ പോലും പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് സഹോദരന്മാരെ സഹോദരന്മാരെ അപ്പോൾ അള്ളാഹു സുബാന വാലയെ ആ അള്ളാഹു സുബാന വാലയിൽ തിന്മ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിന് എതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം അത് എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കണം പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രകാശം അള്ളാഹു സുബാന വാല കൃത്യമായി ഈ ലോകത്ത് അള്ളാഹു സുബാന വാല അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനാവുന്ന അവന്റെ ആ കലാമാവുന്ന അവന്റെ പ്രകാശം ആ പ്രകാശത്തിൽ നിന്നുമായിരിക്കണം ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹു സുബാന വാല പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ പറഞ്ഞു എന്തെന്നാണ് അള്ളാഹു സുബാന വാല നിങ്ങൾക്ക് വീടായി കൊണ്ടുവന്നത് നിങ്ങൾ അതിനെ സ്വീകരിക്കുക നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം എന്തെന്നാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ നിങ്ങളോട് ഒഴിവാക്കാൻ കൽപ്പിച്ചത് ആ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുകയും വേണം ഇത് റബ്ബു സുബാന വാല പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ പഠിപ്പിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പണ്ഡിതന്മാർ ഈ ആയത്തുകളെയും ഹരീസുകളെയും ഒക്കെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് തക്കവയെ വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ പണ്ഡിതന്മാർ വിശദീകരിച്ചത് അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് ഒഴിവാക്കണം അത് എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കണം എന്താണോ നന്മ എന്താണോ തിന്മ എന്ന് കൃത്യമായി പ്രവാചകനും അള്ളാഹുവും പ്രവാചകനും പഠിപ്പിച്ചു ആ പഠിപ്പിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതനുസരിച്ച് ആ പ്രകാശത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഒഴിവാക്കുകയും വേണം പിന്നെന്താണ് അള്ളാഹു സുബാന വാലയെ അവന് ഭയപ്പെടണം എന്ത് ഭയപ്പെടണം അള്ളാഹുവിന്റെ കാബിനെ അള്ളാഹു സുബാന വാലയുടെ ശിക്ഷയെ ഭയപ്പെടുകയും വേണം അബ് സുബാന വാലയുടെ ശിക്ഷയെ ഭയപ്പെടണം അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷയെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ചത് അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും അവന്റെ പ്രകാശം അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും അള്ളാഹു സുബാന വാല ഒഴിവാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അവൻ പഠിപ്പിച്ചതനുസരിച്ച് അവന്റെ കിതാബ് അനുസരിച്ച് റസൂർല്ലാന്റെ സുന്നത്ത് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുകയും വേണം എന്നുള്ളതാണ് തക്കുവ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ വളരെ അത്ഭുതകരമായ കാര്യങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും നേരത്തെ എന്റെ 
പിന്നെ സഹോദരൻ ഹാരിസ് കായിക്കൂടി സംസാരിച്ച ഒരു സംസാരം എന്റെ ചെവിയിൽ ഞാൻ കേട്ടു എന്താണ് വല്ലാത്ത ഒരു വാക്കാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്താ സഹോദരിമാർ ആ അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് ഒരു താങ്ങും തണലാകുന്ന ഒരു വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവിടേക്ക് പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം എന്താണ് താടി വടിക്കുന്നത് അല്ലെ ഒരു വലിയ പെരുന്നാളൊക്കാകുമ്പോൾ ആളുകൾ താടി വളർത്തിയിട്ടുണ്ടാവും എന്താണ് ആ വലി വലിപ്പെരുന്നാളിന് അവൻ ഒരു ഉപഹിയത്തിന് പിന്നെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ആ ദുൽഹിജ ഒന്നു മുതൽ ഉപഹിയത്ത് അത് നടക്കുന്നത് വരെയും അവൻ അതിനെ അറക്കുന്നത് വരെയും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല താടിയോ അതേപോലെ തന്നെ മുടിയോ നഖമോ എടുക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല എന്നുള്ളത് വെട്ടാനോ പാടുള്ളതല്ല എന്ന് സുന്നത്തായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ വിഷയം മനസ്സിലാക്കിയ ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അത് നീട്ടി വളർത്തിയിട്ടുണ്ടാവും പെരുന്നാൾ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞു ഒതഹിയത്ത് അറുത്തു ഉടനെ തന്നെ അവൻ എടുക്കുകയാണ് ബ്ലൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഷേവിങ് സെറ്റ് അവൻ എടുക്കുകയാണ് അവൻ അള്ളാഹു സുബാന വസാല അവന്റെ പൗരുഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി പൗരുഷത്തിന്റെ അടയാളമായി അള്ളാഹു സുബാന വസാല നൽകിയിട്ടുള്ള ആ താടി രോമങ്ങളെ അവൻ വടിച്ചു കളയുന്ന അവസ്ഥ അതിലേക്ക് വെക്കുമ്പോൾ ഇക്ക അല്ലെങ്കിൽ എന്താണോ തന്റെ ഭർത്താവിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് ആ പേര് വിളിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി ഇല്ല നിങ്ങൾ ഈ വെക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ വെക്കുന്ന കത്തി റസൂള്ളാഹി സലാഹു അലൈഹി സ്വലമയുടെ സുന്നത്തിന്റെ കടക്കൽ കത്തി വെക്കുകയാണ് അത് പാടില്ല എന്ന് പറയാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം അത് വല്ലാത്ത ഒരു ചോദ്യമാണ് സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ നോക്കിക്ക് ഇത് കൃത്യമായി പ്രവാചകൻ സലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ പഠിപ്പിച്ചതാണ് ഇത് ഇതാണ് തക്കുമാണ് ഇതാണ് തക്കുവ എന്ത് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയുടെ അധ്യാപനങ്ങൾ അള്ളാഹു സുബാനു വാലയുടെ നൂറായി ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഈ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അതുപോലെ തന്നെ റസൂൾ സുന്നത്ത് ഈ കാര്യങ്ങൾ അതിൽ നിന്നും വിട്ടു നിൽക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു വിഷയം സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയുന്നില്ല അങ്ങനെ വടിച്ചു നീക്കുന്ന അത് പാറ്റ് അള്ളാഹു റസൂലിന്റെ ആ സുന്നത്തിനെ പാറ്റി കാറ്റിൽ പാറി പറപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവമുള്ള എങ്ങനെ അവന് തക്കുവ അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയും അവൻ മുത്തക്കയാണ് ഞാൻ തക്കുവയുള്ളവനാണ് എന്ന് അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയുമോ ഇല്ല മറിച്ചും ചിന്തിക്കണം വെറും താടി മാത്രം നീട്ടി വളർത്തി തോന്നിയ വാസങ്ങൾ മുഴുവനും ചെയ്ത് ജീവിതത്തിൽ ഒരു സൂക്ഷ്മതയും പാലിക്കാത്ത ആളും ഇതിൽ നിന്നും ഒട്ടും വിഭിന്നമല്ല പക്ഷേ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഈ താടിയുടെ വിഷയത്തിലാണല്ലോ അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സുന്നത്തിന്റെ കടക്കൽ കത്തിവെക്കുന്ന ഇപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിക്കാറുണ്ട് എന്റെ മാന്യ സുഹൃത്തുക്കളെ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഈ ചിന്തിക്കാറുണ്ടോ തന്റെ ഭർത്താവ് അല്ലെങ്കിൽ താൻ തന്നെ തന്റെ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി സൗന്ദര്യത്തിന് മാറ്റിക്കൂട്ടാണെന്നോളം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ കത്തിയെടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഷേവിങ് സെറ്റ് എടുത്ത് അത് പലതരത്തിലുള്ളതാണല്ലോ ഷേവിങ് സെറ്റ് എടുത്ത് തന്റെ താടി രോമങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വടിക്കാൻ വേണ്ടി ആ ബ്ലൈഡ് തന്റെ മുഖത്ത് വെക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഓർക്കാറുണ്ടോ ഞാൻ ഈ ഈ ഒരു ബ്ലൈഡ് വെക്കുന്നത് എന്റെ റസൂലിന്റെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലി സ്ലമയുടെ അധ്യാപനങ്ങൾക്ക് നേരെ കത്തി വെക്കുകയാണല്ലോ അവിടുത്തെ അധ്യാപനങ്ങൾ ഞാൻ മുറിച്ചു കളയാൻ പോവുകയാണല്ലോ എന്ന ഒരു തോന്നൽ എന്ന ഒരു ചിന്ത എപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക് ഉണ്ടാവാറുണ്ടോ അത് ഉണ്ടാവേണ്ടതില്ലേ അത് തന്നെയല്ലേ അള്ളാഹു സുബാന വസാല പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ തക്കവയെ സംബന്ധിച്ച് പഠിപ്പിച്ചെടുത്തൊക്കെ നമുക്ക് കാണാനും മനസ്സിലാക്കാനും പറ്റുന്നത് സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്താണ് ഒരു ഒരു സംഭവം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും മഹാനായ ഗുരുമസൂദ് അലി അള്ളാഹു താലാൻഹു തന്നെയാണ് എന്ന് തോന്നുന്നു തെറ്റുണ്ട് എങ്കിൽ ആരെങ്കിലും തിരുത്തണം കേൾക്കണം ശ്രമിക്കണം ആ പിന്നെ അദ്ദേഹം മദീനയിൽ വെച്ച് ഒരു സംഭവം നടക്കുന്നു അദ്ദേഹം പിന്നെ ചില കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ജനങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ എന്താണ് വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് പച്ച കുത്തുന്ന സ്ത്രീകൾ അതുപോലെ തന്നെ പല്ല് രാഗി വൃത്തിയാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിരപ്പാക്കുന്ന പിന്നെ ഈ പ്ലക്ക് ചെയ്യുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള സ്ത്രീകളെ അള്ളാഹു സുബാന അയാളുടെ പ്രവാചകൻ ശപിച്ചിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല അത് അള്ളാഹുവിന്റെ കിതാബിൽ കാണുവാൻ കഴിയും എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞപ്പോൾ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ അവിടെ ഇരുന്ന ഒരു സ്ത്രീ അവരെഴുന്നേറ്റ് ചോദിച്ചു അല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഗ്രന്ഥം കിതാബ് ഒരറ്റം മുതൽ മറ്റേറ്റം വരെ ഞാൻ
പിന്നെ ഈ പല്ല് രാഗി പിന്നെ വൃത്തിയെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന വൃത്തിയാക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ആ ഒരു സ്ത്രീകളെ അള്ളാഹു സുബാന വട്ടാര ശപിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വചനം ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും പരിചയമുണ്ട് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇവിടെ ടെസ്റ്റ് അടിക്കണം നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ പച്ച കുത്തുന്ന സ്ത്രീകളെ പിന്നെ പിഴികം പഠിക്കുന്ന സ്ത്രീകളെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ രൂപത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ പല്ല് രാഗി ഇങ്ങനെ വൃത്തിയാക്കുന്ന സ്ത്രീകളെ അള്ളാഹു സുബാന വാല ശപിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആയത്ര കാണാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല ശരി ആ സ്ത്രീ പറയുകയാണ് എന്താണ് ഈ രണ്ട് ചട്ടകൾക്കിടയിലുള്ളത് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കുറാനെ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ മഹാനായ സഹാബി അദ്ദേഹം ചോദിക്കുകയാണ് എന്നുള്ള ആയത്ത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എങ്കിൽ അത് തന്നെയാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം സുബാനല്ല 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 ഈ ആയത്ത് കേൾക്കാത്ത മനസ്സിലാക്കാത്ത ആളുകളാണോ നമ്മൾ അല്ല നോക്കിക്കേ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചോ എന്തെന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ കൽപ്പിച്ചോ അത് ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ള വചനം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എങ്കിൽ അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് എന്ന് പ്രവാചകൻ സലല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ വാക്കാണ് സഹാബി ഉദ്ധരിച്ചത് ആ വാക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ആ സ്ത്രീ കേട്ടിട്ടില്ല മറിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ ചോദിക്കുകയാണ് എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ റസൂൾ അലൈവലം ഈ പറഞ്ഞ വർത്തമാനം ഏതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അത് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അത് അതിന്റെ പിന്നെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് അത് അള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ എന്തുകൊണ്ട് വന്നു അത് സ്വീകരിക്കണം എന്നുള്ള അടിസ്ഥാന തത്വം അവിടെ പഠിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അമൽ ചെയ്യേണ്ടത് ആ പിന്നെ തക്കുവ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടത് ഈ രൂപത്തിലാണ് എന്നൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ സംഭവം ഉദ്ധരിച്ചത് അതേപോലെ തന്നെ അലി റബി അള്ളാഹു താല അൻഹു പറഞ്ഞു വക്കാല അമീർ ഉൽ മുഹമീൻ അലി ബിൻ അബി താലിബ് റബി അള്ളാഹു അൻഹു അത്തക്കുവ ഇൽ ഖൗഫ് മിൻ അൽ ജലീൽ വ അമൽ വൽ അമൽ ബിൽ തൻസീൽ എന്താണ് എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹു സുബാന അവനെ സൂക്ഷിക്കലാവുന്നു അവനെ ഭയപ്പെടലാവുന്നു അവനിൽ ഭയം വെക്കലാവുന്നു അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് തക്കുവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറക്കിയത് അവതരിപ്പിച്ചത് ആ അവതരിപ്പിച്ചത് അനുസരിച്ച് അമല് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് തക്കുവ തീർന്നോ ഇല്ല അള്ളാഹു സുബാന അവതരിപ്പിച്ചത് അനുസരിച്ച് അവന്റെ യാത്രക്കുള്ള ഒരുക്കം അവൻ നടത്തുകയും വേണം അവന്റെ യാത്രക്കുള്ള ഒരുക്കം അത് അള്ളാഹുവിന്റ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ അവൻ ഒരുക്കുകയും വേണം വൽക്കനാഴ്ചുബിൽ കലീൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് കുറച്ചേ ഉള്ളുവെങ്കിലും ആ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അത് നമ്മൾ പിന്നെ അതിൽ തൃപ്തിപ്പെടുകയും വേണം കന്നിയാണോ കാര്യാണോ അത് മൂടിക്കുടിക്കാൻ അതിൽ ഒതുങ്ങാൻ നമുക്ക് കഴിയണം നോക്കിക്കേ മഹാനായ അലീബിൻ അബി താലുബ്രതി അള്ളാഹു താല അന്നു അള്ളാഹു സുബാന പ്രത്യേകമായി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കൂടെ ജീവിക്കാൻ അവിടുത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട മകളായ ഫാത്തിമ റബി അള്ളാഹു താല അൻഹാക്ക് ഭർത്താവായി അള്ളാഹു സുബാന തെരഞ്ഞെടുത്ത ആ വ്യക്തിത്വം അല്ലെ സ്വർഗത്തിൽ നാലാമതായി അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ സ്വർഗാവകാശികളെ എണ്ണുമ്പോൾ നാലാമതായി പറഞ്ഞ ആ മഹത് വ്യക്തിത്വം നമുക്ക് വിശദീകരിച്ച് തന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നു എന്താണ് തക്കുവ എന്നാൽ എന്താണ് ഒരു കന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൃപ്തിപ്പെടാൻ സാധിക്കണം നമുക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുക ഉള്ളതിൽ ഒതുങ്ങുക എന്ത് കുറച്ചാണെങ്കിലും ഉള്ളതിൽ ഒതുങ്ങുക അങ്ങനെ ഉള്ളതിൽ ഒതുങ്ങി ജീവിക്കുക എന്നുള്ളത് തക്കുവയുടെ ഭാഗമാണ് സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ സഹോദരങ്ങളെ വല്ലാത്ത ഒരു വാക്കാണത് 
വല്ലാത്തൊരു വാക്കാണ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ സഹോദരിമാർക്ക് സാധിക്കാത്ത ഒരു വിഷയമാണ് ഭർത്താവ് അല്ലെങ്കിൽ ബാപ്പ കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് എത്രത്തോളമാണോ ആ ഒരു ചെലവിലും അളവിലും നിന്നുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ കഴിയാത്ത പലപ്പോഴും അവസ്ഥ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കൊണ്ടുവന്നാൽ പത്ത് രൂപ ഉണ്ട് എങ്കിൽ രണ്ട് രൂപ കൂടി കടം വാങ്ങി പന്ത്രണ്ട് രൂപക്ക് ചെലവുകൾ നടത്തുന്ന സഹോദരിമാരും സഹോദരന്മാരും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ തക്കുവ എന്ന് പറയുന്നത് അതല്ല പത്ത് രൂപയാണോ കിട്ടിയത് ആ പത്ത് രൂപ കിട്ടിയെങ്കിൽ അത് എട്ട് രൂപക്കുള്ള ചെലവ് നടത്തുകയും രണ്ട് രൂപ അള്ളാഹു സുബാന വച്ചാലയുടെ മാർഗത്തിൽ ചെലവഴിക്കാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് തത്വ സാധ്യമാകുന്നത് സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ വളരെ വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി നമ്മൾ കാണിക്കാൻ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ ഭർത്താക്കന്മാർ അല്ലെ എന്റെ മനു സഹോദരിമാരോട് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഭർത്താക്കന്മാർ അവർ അവർ വല്ലാതെ പ്രയാസപ്പെട്ട് വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടി സമ്പാദിച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ജോലിയെടുത്ത് അവർ കൊണ്ടുവരുന്നു ആ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ഭക്ഷണം അത് ഹലാലാണോ ഹലാമാണോ എന്ന് നോക്കാനുള്ള ജഗ്രത നമുക്ക് കാണാറില്ല നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഭർത്താവിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ പിന്നെ ഹറാമായ ഒരു ഭക്ഷണം ഹലാലല്ലാത്ത ഒരു ഭക്ഷണം എന്റെയും എന്റെ മക്കളുടെയും ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരല്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട പട്ടിണിയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കടന്നോളാം അനുഭവിച്ചോളാം പ്രയാസമല്ല ഉള്ളതിൽ ഞങ്ങൾ തൃപ്തിപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞോളാം പക്ഷേ ഹറാമായി ഇത് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരല്ലേ എന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്ന എത്ര സ്ത്രീകൾ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് എത്ര അമ്മമാർ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് എത്ര സഹോദരിമാർ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് അത് ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് എത്ര ഭാര്യമാർ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് അല്ലെ അത് പറയാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ല പലപ്പോഴും അപകടങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത് അതാണ് എന്ത് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത ഒരു അവസ്ഥ അല്ലെ അപ്പുറത്ത് നോക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്ലാറ്റിലേക്ക് പോയി നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ കാണുന്ന ചില സംഗതികൾ ചില കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ ആ കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ തിരിച്ചു വീട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ട് ആ ഇന്ന സുലൈമാന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഹബീബിന്റെ വീട്ടിൽ പോയപ്പോ അവിടെ കണ്ടു ഒരു സാധനം എന്താ സുഖമാക്കും എന്നിന് ആ പെണ്ണ് അതുപോലെ ഇങ്ങനെ എത്രയും പെട്ടെന്നാണ് അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിയുന്നത് റൈസ് കുക്കർ അതിങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വെച്ചാൽ മതി അപ്പൊ തന്നെ അതങ്ങനാവും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ സംഗതികൾ എന്തൊരു ഭംഗിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊരു പിന്നെ ഇതാണ് അവിടെ ഉള്ളത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പിന്നെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് 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 എന്നാ പറയുകയും ചെയ്യൂല ചില പെണ്ണുങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും എനിക്കും വേണം അതേപോലത്തെ ഒന്ന് പറയുകയും ചെയ്യൂല ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് 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 ഭർത്താവിനെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അല്ലെ ഭർത്താവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് കൊണ്ടുവരാൻ അവന് പിന്നെ കഴിയില്ല അവന് അതിനുള്ള പാങ്ങില്ല അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും പലപ്പോഴും അവൻ വേണ്ടാത്തരങ്ങളിലേക്ക് പോകും അല്ലെ ഹറാമായതിലൂടെ സമ്പാദിക്കാൻ അവൻ പിന്നെ പ്രേരിതനാവുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ ഹറാമിലേക്ക് കൂപ്പുകുത്തുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവും എന്തില്ല എങ്കിൽ ആ ഒരു കന്നാട്ടില്ല എങ്കിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെട്ട് ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു 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 മാനസികാവസ്ഥ ഇല്ല എങ്കിൽ അത് വലിയ ഒരു പ്രശ്നമാണ് അത് തക്കവയിൽ നമ്മൾ ചിതളിച്ചു കളയും അതുകൊണ്ടാണ് മഹാനായ അരീബിൻ അബി താലു മോദി അള്ളാഹു താലാനു പഠിപ്പിച്ചത് കലീൽ ആ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടാൻ കുറവാണെങ്കിലും കലീലാണെങ്കിലും അതുകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളത് സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ ഈ ഒരു തക്കുവയാണ് അല്ലെ നമ്മൾ ഒരു റോഡിലൂടെ ഉള്ളും അതുപോലെ തന്നെ കുപ്പിച്ചില്ലുകളും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു റോഡിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരു വഴിയാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് എങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ആ മുള്ളും കുപ്പിച്ചില്ലും കൊല്ലാതെ എത്രത്തോളം സൂക്ഷ്മമായി നമ്മൾ നമ്മുടെ കാലഗതികളെ എടുത്തു വെക്കുന്നുവോ അതുപോലെ ഈ ജീവിതം ബന്ധു സുബാന വെച്ചാൽ നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ഈ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം തിന്മയാകുന്ന മുള്ളുകൾ തിന്മയാകുന്ന കുപ്പിച്ചില്ലുകൾ അതിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുകയും അതിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ശരീരത്തെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുക അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ തക്കുവ ഈ തക്കുവയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ റമലാൻ വരാനിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പടിവാതിലിൽ എത്തിയിട്ടുള്ള ഈ റമലാൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് സാധ്യമാവേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹു സുബാന വാല അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തൗഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു സുബാന വാല അവന്റെ ഈ റമലാൻ അത് പുലിതാൻ നമുക്ക് ആയുസും ആരോഗ്യവും നമുക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ എന്നിട്ട് അള്ളാഹു സുബാന വാല പറഞ്ഞു
അള്ളാഹു സുബാനഹു വതആല ഖുർആനിനെ അവതരിപ്പിച്ചു സഹോദരന്മാരെ സഹോദരികളെ അല്ലാഹു പരിശുദ്ധ ഖുർആനെ മാത്രമല്ല റമദാനിൽ അവതരിപ്പിച്ചു ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് നൽകപ്പെട്ടുള്ള സുഹഫ് അതുപോലെ തന്നെ തൗറാത്തും ഇൻജീലും ഒക്കെ അല്ലാഹു സുബാനഹു വതആല ഈ ലോകത്തിലേക്ക് അവതരിപ്പിച്ചത് അല്ലാഹുവിന്റെ ഗന്ധമായി അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏത് മാസത്തിലാണ് ഏത് മാസത്തിലാണ് ഉറങ്ങുന്ന ഉറക്കം തൂങ്ങുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആയിക്കോളി ഏത് മാസത്തിലാണ് അത് റമദാൻ മാസത്തിലാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ മാത്രമല്ല മറിച്ച് മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങളും അള്ളാഹു സുബാനു ചാല അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ റമദാനിലാണ് അപ്പോ അതുകൊണ്ട് ആ റമദാൻ മാസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അതിന്റെ സേട്ടത വളരെ വലുതാണ് അള്ളാഹു സുബാനു ചാല അവൻ അള്ളാഹു സുബാനുമായിഷ്ടാർ അള്ളാഹു ഇഷ്ടമുള്ളതിനെ സൃഷ്ടിക്കുകയും ഇഷ്ടമുള്ളതിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അള്ളാഹു സുബാനു വാലയുടെ ഒരു രീതിയാണ് അപ്പൊ അള്ളാഹു സുബാനു വാല അവന്റെ കിലാം അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു മാസമായി പരിശുദ്ധ റമദാനിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രത്യേകത വളരെ വലുത് തന്നെയാണ് സഹോദരന്മാരെ ഖുർആാനിന്റെ മാസമാണ് റമദാൻ ഖുർആാനിന്റെ മാസമാണ് റമദാൻ ഈ പരിശുദ്ധ റമദാനിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഓതാൻ കഴിയണം ഒരു ജ ഒരു ഒരു ഷെഡ്യൂൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം സഹോദരന്മാര് ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടെ ഡ്യൂട്ടിയും അവരുടെ മറ്റ് നിത്യ വൃത്തികളും മനസ്സിലാക്കുന്ന മനസ്സിലാവുന്ന നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ മറ്റുള്ളവർ ഒരു ഷെഡ്യൂൾ ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ ആ ഷെഡ്യൂളിനനുസരിച്ച് പോകുന്നതിനേക്കാൾ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളും എല്ലാ സഹോദരി സഹോദരന്മാരും അള്ളാഹുവിന്റെ ഈ കലാമ് പാരായണം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഷെഡ്യൂൾ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം സ്വന്തമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം ഒരു പേപ്പറും പേന എടുത്ത് ഒരു പെൻസിലൊക്കെ എടുത്ത് സ്കെയിലൊക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ വരച്ച് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം ഏത് ഇന്ന സമയം മുതൽ ഇന്ന സമയം വരെ ഞാനൊരു ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കുക എന്നാ ഇപ്പോഴും എന്റെ ശബ്ദം കൂടുതലും ശ്രമിക്കുന്നത് ഗൾഫ് മേഖലയിലുള്ള ആളുകളായിരിക്കും അതുപോലെ നാട്ടിലുള്ള ആളുകളും ഉണ്ടാവും ചാല അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ചില ചില കാര്യങ്ങൾ പറയണം ഇപ്പൊ രാത്രി ഏതായാലും നമ്മൾ സുഹൂർന്ന് നമ്മൾ എഴുന്നേൽക്കും അല്ലെ സുഹൂർന്ന് നമ്മൾ എഴുന്നേൽക്കും എന്തിന് അത്താഴത്തിന് അത്താഴത്തിന് നമ്മൾ എഴുന്നേൽക്കും ഈ കൂട്ടത്തിൽ പറയട്ടെ സുഹൂർ എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹു റസു സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ സുന്നത്താക്കിയ മഹത്തായ ഒരു കർമ്മമാണ് അത് ഒഴിവാക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും അത് ഒഴിവാക്കുകയാണ് എങ്കിൽ അവൻ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ജൂത ക്രിസ്ത്യാനികളെ ക്രിസ്ത്യാനികളെ അവര് പിന്നെ തശ്മീഹ് ചെയ്യുകയാണ് സദൃശ്യപ്പെടുകയാണ് അവരുമായി സദൃശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് അത് അവരുടെ പിന്നെ നോമ്പായിരുന്നു അതേ സ്ഥാനത്ത് മുസ്ലിമീങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്കുള്ള നോമ്പിന് സുഹൂർ എന്താണ് സുന്നത്താണ് അത് കഴിക്കുക തന്നെ വേണം ഒരു ഗ്ലാസ് പച്ച വെള്ളമാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ചില ആളുകൾക്ക് പിന്നെ ഈ ആസിഡിറ്റിയും അതുപോലത്തെ പ്രശ്നമുള്ളത് കൊണ്ട് രാത്രി സമയത്ത് അത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അപ്പം എനിക്ക് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് എനിക്ക് പ്രയാസമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എനിക്ക് ഈ ആസിഡിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ട് പിന്നെ രാവിലെ വലിയ പ്രശ്നമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ ആ സുഹൂറിന്റെ സമയത്ത് അങ്ങനത്തെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാറില്ല കൊച്ച് പിന്നെ തമ്പ് കുറച്ച് പിന്നെ കാര കൈത്തപ്പഴവും അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളം പിന്നെ ചായ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അറിയിരിക്കും എന്റെ ഭക്ഷണം ഞാനത് പറഞ്ഞത് പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ചില ആളുകൾക്ക് അത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും ഈ പിന്നെ പ്രയാസം കൊണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണെങ്കിലും ഒരു ഗ്ലാസ് പച്ച വെള്ളമാണെങ്കിലും മുക്കി കുടിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം നോമ്പ് നോക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ശരി അപ്പൊ ആ സുഹൂറിനെ എഴുതേറ്റാൽ പിന്നെ നമ്മൾ കിടക്കോ കിടക്കൂലല്ലോ പിന്നെ നമ്മൾ കിടക്കാറില്ല ആ സുഹൂറിനെ എഴുതേറ്റാൽ ആ ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ സമയം മുതൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മളെ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് അതുമുതൽ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് നമ്മുടെ സജറിന്റെ സമയം വരെ സജർ വാങ്ക് വിളിക്കുന്ന ആ സമയം വരെ ഉണ്ട് അതൊരു നല്ല ഒരു സമയം നമുക്ക് കിട്ടും ഒരു പത്ത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആകെ ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും നമുക്ക് കിട്ടും യഥാർത്ഥത്തിൽ അല്ലെ കിട്ടാറില്ലേ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ പിന്നെ ഗൾഫ് മേഖലകളിൽ ഈ കടകളിലും മറ്റേ പോലെ തന്നെ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് രാത്രി മൂന്ന് മണിവരെയൊക്കെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് അവരത് കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ അവർക്ക് ഒരുപാട് സമയം കിട്ടി ഞാൻ അവരെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ആ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഏതായാലും നമുക്ക് ആ ഒരു സമയം നമ്മൾ ഉറങ്ങാറില്ല ഉറങ്ങൂല നമ്മള് അപ്പൊ ഈ ഒരു സമയം ഈ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുന്നതിന്
പിന്നെ ഒരു ഒരു പിന്നെ ഒഴിവുമില്ലാതെ ആളുകൾ അതുകൊണ്ട് ഇരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോ ടാബും അതുപോലെ തന്നെ ഗാലക്സിയും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള എല്ലാ അള്ളാഹു നൽകിയ ഈ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു ചില സൗകര്യങ്ങൾ നൽകുമ്പോൾ അത് നമുക്കുള്ള പരീക്ഷണം കൂടിയാണ് എന്ന് പലപ്പോഴും ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വളരെ ദൗർഭാഗ്യകരമായ അവസ്ഥ അനുഗ്രഹങ്ങൾ അള്ളാഹു ചെയ്യുമ്പോൾ ആ അനുഗ്രഹങ്ങൾ പരീക്ഷണം കൂടിയാണ് അത് മനസ്സിലാക്കണം അള്ളാഹു നൽകുന്ന എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കും കൃത്യമായി കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കാതെ നമുക്ക് സുബഹാന വച്ചാലയുടെ മുന്നിൽ നിന്നും ഒളിച്ചോടാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല അത് കഴിയില്ല സഹോദരങ്ങളാ അത് ഒഴിവാക്കുക തന്നെ വേണം ഒരു പലപ്പോഴും പല വീടുകളിലും ടി വിക്ക് ഒരു മാസത്തെ കല റെസ്റ്റാണ് അല്ലെ ടെലിവിഷനും കേബിളിനൊക്കെ റെസ്റ്റാണ് ഈ റെസ്റ്റ് പറയുന്നത് പോലെ പറയുന്നത് പോലെ നമുക്ക് ഫോൺ ചെയ്യാൻ ഫോൺ ഒന്ന് റിസീവ് ചെയ്യാൻ എന്താ ഏതാണെന്നൊന്ന് അറിയാൻ എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ അപ്പുറം ഇതിന്റെ മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഫേസ്ബുക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പിന്നെ വാട്സാപ്പും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു മാസത്തേക്ക് നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുക തന്നെ വേണം എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായമാണ് അത് ഉപേക്ഷിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ തക്കുവ നമുക്ക് അത് സാധ്യമാവുകയാണ് സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരന്മാര് വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി മനസ്സിലാക്കണം നോക്കിക്ക നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ടാബ് നിങ്ങൾ കയ്യിലുള്ള ടാബ് ഏർ അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ പിന്നെ ഗാലക്സി പോലെയുള്ള സംസൈ ഗാലക്സി പോലെയുള്ള അത്തരത്തിലുള്ള സെറ്റ് നിങ്ങൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്ച് നോക്കിക്ക നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് നല്ലൊരു കാര്യം നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും അപ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു പറയുമോ അവിടേക്ക് വരും സാധനം വേറെ പലതും വേറെ പല സാധനങ്ങളും വരും അവിടെ പിഷാജ് മനുഷ്യനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകും നമ്മുടെ നോമ്പും നമ്മുടെ ആ പിന്നെ ശുദ്ധമായ നമ്മുടെ ആ ഒരു ജീവിത കണ്ടിട്ട് അസൂയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പിഷാജ് അവിടെ നമ്മളെ തെറ്റിച്ചു കൊണ്ടു പോകും ഒരു സംശയമില്ല കാര്യത്തിൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ അതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകും പ്രത്യേകിച്ച് രാത്രി മൂന്ന് മണി നാല് മണി ആരുമില്ല തൊട്ടടുത്ത് ഇപ്പോത്തൊന്നും ആരുമില്ല നമുക്കാണെങ്കിൽ നല്ല സൗകര്യവുമാണ് അപ്പോൾ ഈ തെറ്റുകളിലേക്കും ആ തെറ്റുകളുടെ കാഴ്ചകളിലേക്കും തെറ്റുകളുടെ വായനകളിലേക്കും ഒക്കെ പോവാൻ അത് കാരണമാക്കും അതുകൊണ്ട് കഴിവിന്റെ പരമാവധി അത്തരത്തിലുള്ള സെറ്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ തൽക്കാലം ഓഫാക്കി നമ്മുടെ പെട്ടിയിൽ മറക്കി വെക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഫോൺ കോൾ വന്നാൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനും ഒരു ഫോൺ കോൾ ചെയ്യാനും ഒക്കെയുള്ള ഒരു ഫോൺ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ സൂക്ഷ്മതകൾക്ക് നല്ലത് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് എല്ലാവരും പരീക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അബാഹു സുബാന അനുഗ്രഹിക്കും അനുഗ്രഹിക്കും അതിൽ യാതൊരുവിധ സംശയവുമില്ല അതെല്ലാവരും പിന്നെ ഉൾക്കൊള്ളണമെന്ന് ഉണർത്തുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലൊക്കെ മുസാഫ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഈ മുസാഫ് നിങ്ങൾ എടുത്തുനിന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കിക്ക ഈ മുസാഫില് ഒരു പേജ് അതായത് എന്റെ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ എന്റെ കയ്യിലുള്ള മുസാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് മദീനയിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്തതാണ് അല്ലെങ്കിൽ റസ്മു ഉസ്മാൻ നമുക്ക് ഇപ്പൊ സാധാരണ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ആ മുസാഫ് ഈ മുസാഫിന്റെ ഒരു പേജ് നിങ്ങൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്ച് നോക്കി ഒരു സഫ ഒരു ഒരു പേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതില് പതിനഞ്ചോളം വരികൾ ഉണ്ടാവും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് സോറി പതിനാല് വരികൾ ഉണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പതിനാല് പതിനാല് വരികൾ അല്ലെ ഈ പതിനാല് വരികളിലുള്ള ഒരു പേജ് ആ ഒരു വരിയിൽ എത്ര അക്ഷരങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് എന്നെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ പറ്റും ചിലതിൽ മുപ്പത്തി ഒമ്പത് നാൽപ്പത് ഏകദേശം നാൽപ്പതോളം അക്ഷരങ്ങൾ ഏകദേശം ഒരു ആവറേജ് ഞാൻ പറയുന്നത് നാൽപ്പത് അക്ഷരങ്ങൾ ഒരു വരിയിലുണ്ടാവും ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ മനസ്സിലാവുന്നില്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ടെസ്റ്റ് അടിക്കണം പിന്നെ ഈ വിഷയം പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ആ ശരി അപ്പൊ ഒരു വരിയിൽ നിങ്ങൾ എണ്ണി നോക്കിക്ക എത്ര അക്ഷരങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഏകദേശം നാൽപ്പതോളം അക്ഷരങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ശരി ഈ നാൽപ്പതോളം അക്ഷരങ്ങൾ എന്താ റസൂലി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം പറഞ്ഞത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ആരെങ്കിലും ഖുർആാനിൽ നിന്നും ഒരു ഹറഫ് പാരായണം ചെയ്താൽ എത്ര പ്രതിഫലമുണ്ട് എത്ര ഹസനാത്ത് ലഭിക്കും ഒരു ഹറഫ് പെടുത്തുന്ന പാരായണം ചെയ്താൽ പത്ത് ശരി പത്ത് പ്രതിഫലം സുബാൻ അള്ളാ അള്ളാഹു എത്ര പരിശുദ്ധനാണ് അള്ളാഹു സുബാൻ വാല എത്ര ദയാവാലുവാണ് അള്ളാഹു
يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد إذا أجو بريا إذا أجو بريا إي أجو بريا لأجل ذلك نافذ أولا مكشرين لندر كوتي نوكي كي نافذ غنم بطة نافذ غنم بطة إترى بدي فلم نانور بدي فلم إترى سامي نم لدتو إترى سامي لدتو يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد موكو Itu second gelap pun nanur hasanat gel, nama dia di kiri ni. Nanur hasanat gel. Ini nanur hasanat gel. Allah Subhanahu Wa Taala pergi film, abang deh bina, eh, mana? Niat film, abang deh uci cek macam anisari cek. Allah Subhanahu Wa Taala ni, abang deh pergi film kupu kupu. Kalau, abang deh jumpa dia kerja. Ejnur ayat ia dari Allah Subhanahu Wa Taala berdipikum. Awan de manusum ikhlasum, awan de syudhiyum, awan de kadifalecha. Agar ini cukup dan awan cie ini Allah Subhanahu Wa Taala. Apa tu belasya? Agar ini cukup dan cie ini dengan kil Allah Subhanahu Wa Taala trim ehti berdipikum. Syari ini nama le a ibaaf nu kita de ehti nu kita de nanur ay gunam padi nale. Anu guncok iya? Nanur ay gunam padi nale. Ile kalkulator kelal agalah banyak orang guna cipta adi cokik ya. Ekstra pagi vali gitu. Eda air terang nuga, ya air terang nuga kering kering tu. Nanu orang pagi vali apa ni bagi ille? Ah, ayah air terang nuga. Seri, aduh, ada apa praya le? Seri, ayah air terang nuga pagi vali. Orang Quran ini dari page odia lebih mahu mengkil mana sahaja yang mari sahaja yang mari ini tanne ini ini orang ini orang sambasan yang kerjanya dengan sesi mereka kerja dengan sesi dengan orang ini mana orang schedule unda tidak tanne baru selain le ayah itu tiada nur pada dalam orang sahaja orang sahaja yang lain ayah itu tiada nur pada dalam itu sahaja yang sahaja yang mari Pidna, orang itu juzu beri nanti, orang itu juzu beri nanti. Entah sahaja, entah beri dua beri. Iri waktu pay jar, agak dah esok iri waktu pay jar, orang itu juzu. Ini iri mana gunam ayah iri ti arah nur, anda guni cakap. Iri mana gunam ayah iri ti arah nur, anda ikut. Adik anda hari ini. Gandu nale ar masha Allah, orang lecchati pandan dah iram badi falam hasanat gel Allah Subhanahu Wa Taala dan Subhan Allah. Nanti ke? Ida terasa mengurut dalam kedai naya dalam diri. Ati abisim tajwid inde niya mangel pali cukandu orang Quran paya yang cegi anak gel orang manikur wenda. Orang manikur wenda, muka manikur inde yang kill. Atiyahshan tajwidin de niya mangal pali chukund Pairishi da Qur'an ila oiru juzu poorthi yaka na mukku sadikum Sadiku le Sadiku ille Sadiku le Sadiku mo Yes Sadiku Ida yada sami yungundu Nya nera te paradnya Fajar inde Fajar inde Tottu mumbu suhuru ni shesham Fajar inde de ilum Avrak kupara ayanan chiyan patti nore samayam Ale, bini itu, nama kita dalam orang tu, itu gelf megalai, ialah kerja alagal. Tadi alagal ke pinas sami yang dah awal la. Seri, adik ayat ni tu, enggan lah bannal um khati, nampak nampak skaya sami itu, nama lalu, enggan lah bannal um ramadhan ayat itu kundur neer te pali lalu. Nale rakaat itu nama lalu nampak skiri kum, zahran mumbara yang ke sunnat ayat itu nampak skaya. Ah, nale rakaat itu nampak skiri cikari nyal, bini itu la, porch sami, ori anjum meritte kritiyal, sahodaran mare, ori page nama kualang kiriule. Orang page tercepat dalam koran kita, orang page kurang dalam koran kita, anjir minit terkutial. Apo ayah ini kerja orang nuru, kadi bila anjir minit tu lalu dalam koran kita. Ale, adik kita ini lama sekarang kita ini, orang anjir minit tu kurang abadi kita nak, baca orang page itu dalam kita. Inginnya, orang orang lama sekarang itu sami itu macam la sami itu tata alagal kanan yang parah ini. Ile, kami tu cian dah dengar, kami tu pali kian dah dengar. Aduh, pada tuh ni, mungkin pada lama sekarang itu selesai, mana am, isha beri lama sami. Mukul ibarat sami yang nak sami, 
അല്ലെ പലപ്പോഴും ആളുകൾ ഒന്ന് ചെരിഞ്ഞു പോകാറുണ്ട് ക്ഷീണം കൊണ്ട് വേണ്ട ഭക്ഷണം വാരി വലിച്ച് വല്ലാതെ ഒന്നും കഴിക്കേണ്ട ആ സമയത്ത് നോമ്പ് തുറക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു ലഘുവായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം അവിടെ കഴിച്ചാൽ മതി അത് മനസ്സ് വെക്കണം ഞാൻ പറയുന്ന ഞാനും കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളും ഇപ്പോ പിന്നെ പല സുഹൃത്തുക്കളും എന്നെ പിന്നെ ശരീരം അത്യാവശ്യം തടിയുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ അത് കാണുന്നതുകൊണ്ട് ആളുകൾ ഇപ്പൊ ചിരിക്കുന്നുണ്ടാവുന്നു ഞാൻ പിന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഇല്ല അത് ഒരുപാട് നമ്മൾ കഴിക്കാതെ അത്യാവശ്യമുള്ള സംഗതി പക്ഷെ ഈ റമദാനിൽ ഞാൻ എന്താണ് അലഹമ്മദില്ല വളരെ പിന്നെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ് ആവശ്യത്തിലൊക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ റമദാനി സമയത്ത് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യാ ഈ സോറി പിന്നെ നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രം കുറച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം ഈ ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മുടെ സമയം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല വല്ലാത്ത പ്രയാസം ഉണ്ടാവില്ല വല്ലാത്ത പ്രയാസം ഉണ്ടാവില്ല അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ല പിന്നെ ആ സമയത്ത് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഭക്ഷണമാണ് എല്ലാവരും അത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നന്നായിരിക്കും ഗൾഫ് പ്രത്യേകിച്ചും ഗൾഫ് മേഖലയിലൊക്കെ ഉള്ള ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഷൂർബ ഷൂർബ കഴിക്ക ഞാൻ ഇത് എന്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് പറയണം ചോദി ചിന്തിക്കേണ്ടതില്ല നമ്മള് ഒരു ഇന്ററാക്ഷൻ ആണ് പറയണം സൂപ്പ് ഷൂർബ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഇർഷാദ് നാട്ടിലുള്ളതാണല്ലേ പിന്നെ സൂപ്പ് അതായത് സൂപ്പ് പിന്നെ പല തരത്തിലുള്ള സൂപ്പ് ഉണ്ട് അവ ഷൂർബ നമുക്ക് പിന്നെ ഗൾഫ് മേഖലയിലുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ അറിയാം അതിലും ഓട്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇടല് ഓട്സ് ആണ് ഇട്ട് കാച്ചി കുടിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ വൈറ്റ് ഓട്സ് കിട്ടുന്നത് നാട്ടിലൊക്കെ ലഭ്യമാണ് വളരെ സുലഭമായി കിട്ടുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് അപ്പം പിന്നെ ഗൾഫിലാണെങ്കിൽ വളരെ ചീപ്പായിട്ടുള്ള പിന്നെ വളരെ വില കുറഞ്ഞ വളരെയധികം വില കുറഞ്ഞ പിന്നെ ഒരു സംഗതിയാണ് അപ്പൊ ഈ ഓട്സ് പിന്നെ കാച്ചി നമ്മൾ കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ശരീരത്തിനും വയറിനും ഒക്കെ നല്ല പിന്നെ ഒരു ആയാസം ഉണ്ടാവുകയും ഉഷാറുണ്ടാവുകയും നമുക്ക് നമ്മുടെ മറ്റ് അമലുകൾ ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു തടസ്സം ഇല്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും നമ്മുടെ തലാവി നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞു വന്നിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ വയറ്റിന് ആവശ്യമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ അമലുകളൊക്കെ നമുക്ക് നന്നാവാനും നല്ല രൂപത്തിൽ നമുക്ക് അമല് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് നമുക്ക് സാധിക്കുക അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണ ക്രമീകരണം ഈ ഒരു സമയത്ത് നടത്തുകയും ആ സമയത്തൊക്കെ ബാബുവിന്റെ പരിശുദ്ധ കലാമ് പാരായണം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യണം എന്നിട്ട് എന്തെല്ലാം സുബാന ആല ആ അവതരിപ്പിച്ചതിന്റെ പിന്നെ മുറാദ് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അബാഹുവിന്റെ ഖുർആാനിനെ ജീവിപ്പിക്കാൻ കഴിയുക ഖുർആാന് ജീവിപ്പിക്കാൻ കഴിയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ അർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കരുത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ജീവിപ്പിക്കാൻ കഴിയണം ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ അതിനെ കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ ഉണർത്തുകയാണ് ഏതായാലും ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറോളായി ഞാൻ എന്റെ സംസാരം തുടങ്ങിയിട്ട് നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് ഇതുവരെയും നമുക്ക് പിന്നെ കയറാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്നാലും ഒന്ന് രണ്ട് പിന്നെ കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് രണ്ടര മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇൻഷാല്ല നമ്മുടെ പിന്നെ സംഭാഷണം നിർത്തും അല്ലെ ഒരേ സഹോദരങ്ങളെ അത് ഞാൻ ഇപ്പോഴും നിർത്തണോ ഇപ്പോഴേ നിർത്തണോ വേണ്ട മാഷാല്ല എല്ലാവരും വളരെ ഉഷാറായിട്ടാണ് ശരി നമുക്ക് കാണാം ഈ പരിശുദ്ധ റമദാനിന്റെ ഈ റമദാനിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ വലിയ ഒരു അനുഗ്രഹമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പരിശുദ്ധ റമദാന അള്ളാഹു സുബ്രഹാനോട്ടാല് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ സന്ദർഭം അവസരം നമുക്ക് നൽകുകയാണ് എങ്കിൽ അള്ളാഹു സുബ്രഹാനോട്ടാല നമ്മോട് ചെയ്യുന്ന നമ്മോട് കാണിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നിയമത്താണ് ഒരു റമദാൻ നമ്മളിൽ കടന്നു പോകാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളത് സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരന്മാരെ ഞാന് ഒരു ഹരീസ് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം മഹാനായ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഗതി അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് فرض المجتهد منهما فتشهد ثم مكت الآخر بعده سنة ثم توفي أديهم بريا إن أنا جند آنغل جند شرفك إسلام لك قرنوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني دكال ننون دين الإسلام سيغري إيه دين الإسلام سيغري جتي ور جند بيرم إجتهاد سيغري أبير پرسمك يعني വല്ലാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാനും 
ഈ ദീനിന്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനും അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗലോകത്തിൽ എത്തിപ്പെടണമെന്നുള്ള അതിയായ ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന രണ്ട് ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഈ രണ്ട് ആളുകളിൽ ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്തു അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രവർത്തിച്ച് എന്ത് ഷഹീദായി യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ഷഹീദായി അദ്ദേഹം ഷഹീദായി മറ്റേയാളോ ഒരു വർഷം കൂടി ജീവിക്കുകയും പിന്നീട് മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തു രണ്ട് വ്യക്തികളിൽ ഒരാൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ഷഹീദായി കൊല ചെയ്യപ്പെടുകയും മറ്റേ ാണ് നമ്മൾ തുടരുകയാണ് പിന്നെ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്റെ ഞാൻ ഈ ഹദീസിന്റെ തുടക്കം പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകുമല്ലോ രണ്ട് വ്യക്തികൾ റസൂല്ലാഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമിന്റെ അടുക്കലേക്ക് വരികയും അവർ ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിക്കുകയും ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി പിന്നെ കഠിഞ്ഞ പരിശ്രമങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്ത് എങ്ങനെയെങ്കിലും അവർക്ക് സ്വർഗത്തിൽ എത്തണം എന്നുള്ള വലിയ ഉൾക്കടലുമായ ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി ഇജ്തിഹാദ് ചെയ്ത പരിശ്രമിച്ച രണ്ട് വ്യക്തികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹം പറയാണ് ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്തു അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്തു അയാൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു മറ്റേ ആളോ ഒരു വർഷം കൂടി ജീവിക്കുകയും പിന്നീട് മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഞാൻ സ്വപ്നം കണ്ടു തൊൽഹാറിന് പറയണം ഞാൻ സ്വപ്നം കണ്ടു എന്താണ് ആ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടത് ബൈന ആന ഇൻഡ് ബാബിൽ ജന്ന ഞാൻ സ്വർഗത്തിന്റെ വാതിലിൽ അതിന്റെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇത് ആന ബിഹിമ അവരുടെ കൂടെ അത് അതായത് ഈ രണ്ട് വ്യക്തികളുടെ കൂടെ ഞാൻ ഈ പിന്നെ ഇതിന്റെ വാതിലിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ആ സ്വർഗ്ഗ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും ചില ആളുകൾ ഉള്ളിലുള്ള അവർ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അവർക്ക് അനുമതി നൽകി ആർക്ക് അനുമതി നൽകി ഫാദിന് ഇല്ലതി തുവഫിയൽ ആഹിർ തുവഫിയൽ ആഹിർ അവർ മൂന്ന് പേരും ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പിന്നെ അറിയിപ്പ് വരികയാണ് എന്ത് അതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ ആര് പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ ഈ രണ്ട് വ്യക്തികളിൽ അവസാനം മരണപ്പെട്ട ഒരു വർഷം കൂടി ജീവിച്ച് മരണപ്പെട്ട ആളിന് പ്രവേശിക്കാൻ അനുമതി കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നീട് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ജിഹാദ് ചെയ്ത് ഷഹീദായ ആളിന് പ്രവേശിക്കാനുള്ള അനുമതി കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ എന്നോട് തിരിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു എന്താ പറയുന്നത് ഫക്കാല നീ പോ ഫൈ നക്കലം നിനക്ക് നിനക്കെന്തായിട്ടില്ല സമയമായിട്ടില്ല നീ പോ എന്ന് പറയുകയും അദ്ദേഹം ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് നെട്ടി ഉണരുകയും ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഫാസ് ബഹ രാവിലെ ആയപ്പോൾ ജനങ്ങളോട് ഈ വിഷയം പറഞ്ഞു സാഹചര്യവും അവരെന്ത് ചെയ്തു അത്ഭുതപ്പെട്ടു ലില്ലതി ഫബല അദാലിക് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല 
അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂസ് അല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയോട് പോയി അവർ എന്ത് ചെയ്തു ഫഹദ്ഹ പിന്നെ സംഭവത്തെ പറ്റി അവരോട് റസൂസാനോട് പറഞ്ഞു فقال الله عند رسول صلى الله عليه وسلم تشوذت من اي ذلك تعجبون من اي ذلك تعجبون ഏതും നിന്ന പേരിലാണ് കൂട്ടരെ നിങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെടുന്നത് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ചോദിക്കുന്നു കാരണം എന്താ ഇവരുടെ അത്ഭുതം എന്താണ് അല്ലാഹുവിന്റെ മാർഗ്ഗത്തിൽ ശഹീദായ ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ആ ഒരു വേളയിൽ അവരുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ഒരു തുള്ളി രക്തം അവരുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും പൊടിഞ്ഞ് പൊടിയാൻ തുടങ്ങിയ കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അള്ളാഹു സുബാനു വാല അവന്റെ പാപങ്ങൾ പോക്കും ആ വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അള്ളാഹു സുബാനു വാല അവന്റെ സ്വർഗലോകത്ത് ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ബർസഹിയായ ലോകത്തും സ്വർഗലോകത്തും ഒക്കെ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ദിവസം വേണ്ടിവരും അത്രയും അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് ഷഹീദായ ഒരു ആളിന് അള്ളാഹു സുബാനു വാല സ്വർഗലോകത്ത് ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ഷഹീദായ ഒരു മനുഷ്യൻ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി അതിന് ശേഷം ഒരു വർഷം കൊണ്ട് ജീവിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ മരണ സാധാരണ രീതിയിൽ മരണപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യൻ പ്രവേശിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് അത്ഭുതകരമായ ഒരു കാര്യമായിരുന്നു അപ്പോൾ അള്ളാഹിന്റെ റസൂല് ചോദിക്കാൻ നിങ്ങൾ എന്തിനാ അതിന് അത്ഭുതപ്പെടുന്നത് പത്താലു അവര് ചോദിച്ചു ആ റസൂൽ അള്ളാഹു റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമോട് പറയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ജിഹാദ് ചെയ്ത് പിന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആ വ്യക്തി സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സാധാരണ ആയി മരണം സംഭവിച്ച ഒരാൾ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ കണ്ടു അതാണ് ഞങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയത് പക്കാല റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അലൈ സക്കത് മക്കാദ അയാൾ പിന്നീട് ഒരു വർഷം ജീവിക്കാൻ അയാൾക്ക് അവസരം ലഭിച്ചില്ലേ അയാൾ ജീവിച്ചില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ഖാലു റസൂൽ അലൈഹി സ്വലമയുടെ അവര് പറഞ്ഞു ബല ശരിയാണ് കാല അള്ളാഹ് റസൂൽ പറഞ്ഞു അള്ളാഹ് റസൂൽ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുകയും അവർക്ക് ലഭിക്കുകയും പസാമ എന്നിട്ട് നോമ്പ് നോക്കുകയും വസല്ല ആ നമസ്കാനിൽ അവൻ നമസ്കരിക്കുകയും ും നോമ്പ് നോക്കുകയും നമസ്കരിക്കുകയും സുജൂത് ചെയ്യുകയും ധാരാളമായി സുജൂത് ചെയ്യുകയും മുക്കൂടുകൾ ചെയ്യുകയും ഇന്ന ഇന്ന പ്രവർത്തികളൊക്കെ അദ്ദേഹം ഈ റമലാൻ മാസത്തിൽ ചെയ്തിട്ടില്ലേ താലൂ അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു ബല അള്ളാഹ് റസൂല് ശരിയാണ് ഉവ് قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله من الرسول صلى الله عليه وسلم فرنجو آبنشين وري ورشم من جيبيتش وري رمضان الاتيهم فبرتتش فبرتنين ادري فتح الله من الرسول فرينا فما بينهما ابعد مما بين السماء والارض ആകാശ ഭൂമികൾ തമ്മിൽ എത്രത്തോളം അകൽച്ചയുണ്ട് എത്രത്തോളം വിശാലമാണ് അത്രത്തോളം വിശാലമാണ് അത്രത്തോളം വിശാലമാണ് അത്രത്തോളം വിശാലമാണ് ആ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു വർഷം അയാൾക്ക് റമലാൻ ലഭിക്കുകയും ആ റമലാനിൽ നോമ്പ് നോറ്റ് നോമ്പ് നോറ്റ് നമസ്കരിച്ച് നല്ല അമലുകൾ ചെയ്ത് ഒക്കുകൾ വർദ്ധിപ്പിച്ച് സുചൂതുകൾ വർദ്ധിപ്പിച്ച് എങ്കിൽ അതിന്റെ വ്യത്യാസം എന്താണ് ആകാശ ഭൂമികളുടെ അത്രയും വ്യത്യാസമാണ് ആരുമായി ആ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്തിൽ ജിഹാദ് ചെയ്ത് കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആ മനുഷ്യനും സാധാരണഗതിയിൽ മരണം വരിച്ച മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം സുബാനല്ല അപ്പോൾ സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ ഒരു റമലാനിൽ ജീവിക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് യാതൊരു കാരണവശാലും ചില്ലറ കാര്യമല്ല അത് വലിയ ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് വല്ലാത്ത അനുഗ്രഹമാണ് അള്ളാഹു സുബാനു വാല നമുക്ക് ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹു സുബാനു വാല ആ റമലാനിൽ നമ്മളെ എത്തിക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു സുബാനു വാലയുടെ വലിയ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് നോക്കിക്ക മറ്റൊരു വചനം ുംസല്ലി അലയ്യ വറഹിമ അൻസുറജുലിൻ ദഖല അലൈഹി റമദാനു 
ثم انسلخ قبل أن يغفر له ورغم أن في رجل أدرك عنده أبواه الكبرى فلم يدخله الجنة الله بند رسول صلى الله عليه وسلم مدينة مسجد له مدينة النبوي له آقل منبر الكير بول ويرستف وكم بول الله بند رسول آمين برينو رندام تستف وكم بول ميندم آمين برينو مدام تستف وكم بول ميندم آمين برينو سحابي قل چودي چو فضيب الله هذا رسول له رندام تانقل آمين آمين انو مونو برابشن برنج مولو الله فوات فول الله وانده رسول صلى الله عليه وسلم برنج مرودي اندي ادكل جبريل ونو جبريل ونو كنت برنجو يبيه آمين فريقا آمين فريقا اندان آمين فريقا مندي فرات اتش فراتنا جبريل اند فراتنا اندان رغم آم فرجل ذكرت عنده فلم يسلي علي الله وانده رسول صلى الله عليه وسلم فيري كيتت آم فيري فريقا بول اوڑ تكو وندي فراتي كات آلغل اندي ينكل اوڑ موكو قطي منو قطي اوڑ نشير تاين الله وحانا يا جبريل عليه السلاة والسلام اندي ملك المقربا يا جبريل عليه السلاة والسلام اندي فراتنك الله وانده رسول صلى الله عليه وسلم آمين പറയുകയാണ് സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂസ് അള്ളാഹു അലൈഹി വസ്ലമയിലെ കേട്ടാൽ സലാത്ത് ചെല്ലാൻ മടിക്കല്ലേ മറക്കല്ലേ അങ്ങനെ മറന്നവൻ നശിച്ചവനാണ് എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ആമീൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് അതിനുശേഷം പറഞ്ഞൊരു വർത്തമാനമുണ്ട് എന്താണ് വർത്തമാനം ഒരു മനുഷ്യന് റമലാൻ ജീവിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചു ആ അവസരം ലഭിച്ചതിന് ശേഷം ആ റമലാൻ കൊണ്ട് അവന്റെ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ റമലാനിന്റെ യഥാവിധി അവൻ സ്വീകരിച്ച യഥാവിധം അവനെ അതിനെ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല റമലാനിന്റെ ഹക്ക് അതിന് നൽകിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ അവന് നാശമുണ്ടാവട്ടെ എന്നുള്ള മഹാനായ മലത്തിൽ മുഖറബായ ജിബിരിയിൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ആ പ്രാർത്ഥനക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂർഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ ആ മീൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ സഹോദരങ്ങളെ ഒരു റമലാൻ നമ്മളിലേക്ക് കടന്നെത്തിയിട്ട് അതുകൊണ്ടൊന്നും നേടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അത് നൽകനെ ദുഖാവിലായിപ്പോയി നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അതിന്റെ ഗൗരവം എത്രത്തോളമുണ്ട് എന്ന് സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ വളരെയധികം ഗൗരവത്തോട് കൂടി ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനുശേഷം പറഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതിലാരെങ്കിലും അവന്റെ അടുക്കൽ അവരുടെ പിതാക്കൻ മാതാവും പിതാവും അതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ അവരിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ അവർ പ്രായമാകുമ്പോൾ അവന്റെ അടുക്കൽ അവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഒരു അവസരം ലഭിച്ചിട്ട് അതുകൊണ്ട് അവന് സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിൽ അവന് നാശമുണ്ടാവട്ടെ എന്ന് മഹാനായ മലസൽ മുഖറബായ ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ആ പ്രാർത്ഥനക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയുടെ ഷറഫാക്കപ്പെട്ട നാവിലൂടെ ആ മീൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ മാന്യ സഹോദരങ്ങളെ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും അവസ്ഥ ഈ വിഷയത്തിൽ എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് റമല പരിശുദ്ധ റമലാനിൽ ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് അവസരം ലഭിച്ചു ആ അവസരം ലഭിച്ചിട്ട് അതിന്റെ എല്ലാ തരത്തിലും അതിനെ മാനിക്കാനും പാലിക്കാനും അതനുസരിച്ച് ജീവിതം ചിട്ടപ്പെടുത്തുവാനും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിൽ അവർക്ക് നാശമുണ്ടാവട്ടെ എന്നുള്ള മഹാനായ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ ആ ഒരു പ്രാർത്ഥനക്ക് ശാപ പ്രാർത്ഥനക്ക് വിധേയരായിരുന്ന ആളുകളിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇളവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് സമയം അധികരിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വിഷയത്തിന് എവിടേക്കും എത്തിയിട്ടില്ല ഇൻഷാല്ല മറ്റു സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഇതിനു ശേഷമുള്ള ഭാഗങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നതാണ് ഇൻഷാല്ല അള്ളാഹു സുബാന അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഈ പരിശുദ്ധ റമലാനിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഉത്തമ സൗഭാഗ്യവാന്മാരിൽ നമ്മളെല്ലാവരെയും അള്ളാഹു സുബാന ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون